గురుగారు సింహరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుంది ఇక ఐదో రాశి అయినటువంటి సింహరాశి వారికి ఈ సంవత్సరము ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం ఒకటి అవమానం ఏడు వీరికి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి విధానంగా శని మార్పు వల్ల అత్యంత శుభ ఫలితాలు కలిగించేటువంటి రాశుల్లో సింహరాశి కూడా ఒకటి అనమాట అద్భుతమైనటువంటి రాజయోగం కలిగించేటువంటి కాలం వీళ్ళకి గోచరిస్తూ ఉన్నది ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మొత్తం కూడా వీళ్ళకి శుభకాలం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా వీరికి ఉన్నటువంటి సకల గ్రహ బాధలు సకల దుఃఖములు కూడా దూరం అయ్యేసి సకల శుభాలను కూడా చేకూరేటువంటి శుభకాలమే ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలమైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా తొలగి సకల శుభాలు కూడా మీకు చేకూరుతాయి అనుకున్నటువంటి పనులు పూర్తవుతాయి ధనలాభము ఆరోగ్య లాభం కలుగుతుంది నూతన ప ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటారు గృహయోగము వివాహ యోగము వాహన యోగం కూడా గోచరిస్తూ ఉన్నది దైవ చింత పెరుగుతుంది అలా నేను ఉద్యోగ ప్రాప్తి కూడా ఉద్యోగంలో కూడా ప్రమోషన్ వంటి శుభ ఫలితాలు కూడా ఈ యొక్క సంవత్సరం గోచరిస్తూ ఉన్నాయి స్థాన చరణము అలా నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల ప్రయత్నాలు కూడా అన్నీ కూడా ఫలిస్తాయన్నమాట శత్రువులు పెరుగుతారు సినీ రాజకీయ రంగాల వారికి కూడా ఇది అనుకూలమైనటువంటి కాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మిత్రులతోటి బంధువులతోటి సంతోషంగా గడుపుతారు విదేశీ యాన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫలిస్తాయి మొత్తంగా చూసుకుంటే కనుక అంతా ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం కూడా శుభకాలమే అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి కానీ కొంత ఆరోగ్య సమస్యలు శత్రు బాధలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం పాటు కూడా ఈ యొక్క సింహరాశి వారు సూర్యారాధన యథాశక్తిగా చేయడం ద్వారా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహము చేత శత్రు బాధలకు ఆరోగ్య బాధలకు దూరం అయ్యేసి చక్కటి ఆరోగ్య సిద్ధితోటి శత్రు బాధలు కూడా లేకుండా శత్రువులే మిత్రులు అయ్యేటువంటి యోగాన్ని కలిగించేటువంటి వాడు సూర్య భగవానుడు కాబట్టి సూర్య ఆరాధన చేయండి నిత్యము కూడా సూర్యోదయాత్ పూర్వమే నిద్ర లేచి స్నానాన్ని ఆచరించి సూర్య భగవానుడికి నమస్కారం చేసి అర్ఘ్యాన్ని సమించ సమర్పించడం ద్వారా సూర్యనారాయణ మూర్తి కుప్పకు పాత్రలు అయ్యేసి ఈ సంవత్సర పాటు కూడా చక్కటి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటా అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను